నేను లక్ష్మిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి నిర్ణయించుకున్నాను తను నాకు అన్ని విధాలా తగిన వ్యక్తిని నిర్ధారించుకున్నాకే ఈ నిర్ణయానికి వచ్చాను నా నిర్ణయాన్ని మీరంతా గౌరవిస్తారని ఆశిస్తున్నాను నాన్నగారు చూడండి తను నా నుంచి ఏమీ ఆశించడం లేదు కేవలం నా సుఖం తప్ప మీ అమ్మ చనిపోయిన నాటి నుండి నేనెంత ఒంటరిదనాన్ని అనుభవించానో మీకు తెలియదు తండ్రిగా నేను చేయాల్సిన ధర్మాలు నేను నిర్వర్తించాను నేను తనని పెళ్లి చేసుకునేది కేవలం నా కోసం దీని మూలాన ఈ వయస్సులో నాకొక తోడు దొరకటం తప్ప మీలో ఎవరికి ఏ నష్టం జరగదు నాన్నగారు ఈ వయసులో కూడా మీకు ఆడవాళ్ళ మీద అంత కోరిక్గా ఉంటే మేము ఎవరినైనా మంచి ఆమెను చూస్తాం అంతేగాని ఈమె లాంటి కేవలం మీ అమ్మ మీద ఉన్న గౌరవంతో నీ పళ్ళు రాలకొట్టకుండా వదిలేస్తున్నాను నేను గౌరవించే ఒక మహిళా మూర్తిని నాయుడుటే అలా అనడానికి నీ ఎన్ని గుండెలు రా పొండి దయచేసి మీరంతా బయటికి పొండి మళ్ళీ మీ ముఖాలు నాకు చూపించకండి లక్ష్మి నేను వాళ్లకు చెప్పింది వాళ్ళ అనుమతి కోసం కాదు కేవలం తండ్రిగా వాళ్లకు విషయం తెలియవరచటం నా బాధ్యత కాబట్టి మన ఇద్దరి మధ్య ఉన్న పవిత్ర బంధాన్ని అర్థం చేసుకునే పరిపక్వత వాళ్లకు లేదు వాళ్ల గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తా నీ నుండి నేను కోరుకునేది ఒక్కటే రేపు ఎప్పుడైనా వాళ్ళు నీకు ఎదురుపడి ఏమైనా అంటే మనసులో బాధ పెట్టుకోకు స్వామి నా మీద మీకున్న ప్రేమ నాకు కొండంత బలం కానీ ఒక బయట దాన్నైనా నా మూలాన మీకు మీ వాళ్ళు దూరం అవుతున్నారన్న బాధే నన్ను లక్ష్మి నా వాళ్ళెవరు బయట వాళ్ళెవరు నాకు బాగా తెలుసు మనతో ఏమేం చెప్పాలో ఖచ్చితంగా అవన్నీ అదే ట్రైనింగ్ ఇచ్చుంటుంది కనీసం మనతో చెప్పను కూడా చెప్పకుండా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారంటే నాన్నగారికి ఏవో మాయ మాటలు చెప్పి బుట్ల వేసుకుంది వేసిందా వేయించుకున్నారా అన్నది ప్రశ్న ఏది ఏమైనా దాన్ని ఏదో ఒకటి చేయాలి చెయ్యాలనుకుంటే ఆలస్యం చేయకూడదు రండి బాబు నాన్నగారు పైన ఉన్నారు ఇప్పుడే పిలుస్తాను ఆపవేని నాటకాలు మా నాన్నని మోసం చేసినట్టు మమ్మల్ని చేయాలని చూడకు నేనేం చేశానమ్మా చేసి ఏం చేశానని అడుగుతున్నావా మా నాన్నగారికి చేతపడి చేసి ఆయన నీవైపు తిప్పుకున్నావు నిన్ను చంపి ఉప్పు పాతరేస్తాను నేను ఇలా కాదే నువ్వు ఇల్లు వదిలి వెళ్ళకపోతే మా చేతిలో చస్తావు అర్థమైందా 